ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരടിപൊളി ഹൈദരാബാദി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആറ് പച്ചമുളക് നടു കയറിയത് ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കൈ നിറയെ പുതിനയും മല്ലിയിലയും ചെറുതാക്കി അരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാള നായ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ പൊരിച്ചതാണ് അത് രണ്ട് കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സവാള പൊരിച്ച ഓയിലിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഒരു കിലോ ബസ്മതിയുടെ അരിയാണ് വേണ്ടത് അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഏലക്കായ കരയാമ്പു പട്ട ജാതിപത്രി പിന്നെ കുറച്ച് ബേലീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സവാള പൊരിച്ച എണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചോറ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാവുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോറെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ദം ഇടാം അതിനായിട്ട് വലിയൊരു ചെമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടി കട്ടിയില്ലാത്ത ചെമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് മേലെ അതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ച ചോറിൽ നിന്ന് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി വറുത്ത സവാള കുറച്ച് മല്ലിയും പൊതിനയും കുറച്ച് നെയ്യ് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും വറുത്ത സവാളയും മല്ലിയും പൊതിനയും നെയ്യും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മേലെ പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ദമ്പിടാനായിട്ട് വെക്കാം വിറകടപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല കനലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കനലിൽ അരമണിക്കൂറാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ സ്റ്റൗമ്മിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദി ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാതും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയ
അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും വറുത്തുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസൊ